وأتي إلى الموضوع الأخير في هذه الحلقة وهو موضوع من الأهمية كذلك بمكان والتوعية فيه مهمة لتجنب عقبات لا تحمد عقباها فالموضوع عن النظر في الشمس خاصة يكثر ذلك في أوقات الكسوف كسوف الشمس فكثير من الشباب خاصة يحاول أن يرى بعينه الشمس في حال الكسوف وهذا من الخطورة بمكان لأنه يسبب فقدان البصر ولتسهيل هذه الصورة لكم نعرف يعني كيف بعض الأطفال يأتون بعدسات مثل هذه العدسة ويضعونها في الشمس ويركزون ضوء الشمس على ورقة أو منديل ويستطيع بتركيز هذا الضوء أن يحرق الورقة من قوة الإضاءة وتركيزها على تلك الورقة إضاءة الشمس عندما يركزها على الورقة تحرق الورقة وهذا يحدث داخل العين عندما تنظر في الشمس فإن عدسة العين الداخلية تركز ضوء الشمس على بؤرة الشبكية وهذا يصيب الشبقية بالحرق فأنبه الجميع على أنه في وقت الكسوف أو غيره لا ينظر الواحد منا في الشمس بل في غيره في جميع الأوقات لا تحاول النظر في الشمس فإن هذا من الخطورة بمكان لأنه يحرق الشبكية والمتخصصون عندما يحاولون رؤية الكسوف فإنهم يستخدمون عدسات خاصة مظلمة داكنة بحيث تحجب الإضاءة القوية والحرارة بحيث تحمي الشبكية أما الرؤية المباشرة بالعين إنها من الخطورة بمكان بحيث تؤدي إلى فقدان البصر خاصة الرؤية المركزية فالإنسان بعدها يعاني أن رؤيته ليست واضحة ولا يستطيع أن يرى بعين فالوقاية خير من العلاج فهذه بعض النقاط حقيقة التي وجدت أنها يعني مهمة في باب التوعية الصحية في مجال العين وكما رأينا في بعضها لابد من التنبه المبكر ومراجعة الطبيب في مراحل مبكرة حتى لا يصل الأمر إلى ما يسبب فقد البصر ولا يمكن علاجه خاصة في أمور مثل الماء الأزرق لأن العصب إذا تأثر من الماء الأزرق وأتيت في مرحلة مبكرة فإن النظر لن يعود إلى حالته الطبيعية بل ربما لا يمكن إسعافه في بعض الحالات كذلك بالنسبة لأسباب الكسل فإنه لا بد من تجنبها وعلاج أي منها في مرحلة مبكرة حتى ينعم الأطفال بالنظر الطبيعي الذي يسبب لهم الذي يرون به الحياة الطبيعية ويعيشون حياة سليمة والأمر الثالث كما بينت الداء السكري وآثاره في العين فلا بد من مراجعة الطبيب في مراحل مبكرة أما بالنسبة للماء الأبيض الذي لا يرتبط بماء أزرق فإن علاجه متمكن والحمد لله ويعود النظر إلى وضعه الطبيعي ولا يحتاج الأمر إلى أن ينتظر الإنسان أن يصل إلى مرحلة الماء الاستواء حتى يعالجه بل حسب حاجة الإنسان ممكن أن يعالج في مرحلة مبكرة أسأل الله تعالى أن يحفظ نظرنا وأن يوفقنا لاستخدامه فيما يرضيه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم